ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇದನ್ನ ಶಿವನ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗೆಳತಿಗೆ ಸಖಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ತಂದು ತೋರೆ ಪಳೆವಾತ ಪೊಡೆಯ ನೈಮಗದ ಸಾಲಂದವನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ ಇಂದು ಅದನೆ ಇಂದು ಅದನೆ ಆ ಶಿವನ್ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಶಿವ ಎಂಥವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಇವು ಇದು ಹೇಳಿದ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಮುಗೀತು ಅಂತಿಲ್ಲ ಈ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಚಮತ್ಕಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಇತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಥರದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊದಲು ಗಮನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿ ಆದಂಥ ಬೇರೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ತಂದು ತೋರೆ ಪಳೆವಾತ ಪಡೆಯ ನೈಮಗದ ಸಾಲಂದವನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ ಇಂದು ಮುಖಿ ಇಂದು ಅದನೆ ಸದರಿ ಸದರಿ ತಂದು ತೋರಿ ಬಂಧುಗಳ ಎಲ್ಲ ರಾಗಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಶೈಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮ ಗಮನಿ ಪಗಾರಿ ತಂದು ತೋರೆ ತಂದು ತೋರೆ ತಂದು ತೋ ತಂದು ತೋರಿ ಪಳೆ ಬಾತು ಪೋಡೆ ಜನ ಐ ಮೊಗದ ಸಾಲಂದವನು ಸರಿ ಮಾಡಿದನ ಇಂದು ಬದನೆ ಇಂದು ಬದನೆ ಇಂದು ಬದನೆ ಇಂದು ಬದನೆ ತಂದು ತೋರೆ ತಂದು ತೋರೆ ತಂದು ತೋರೆ ತಂದು ತೋರೆ ತಂದು ತೋರೆ ಪಳೆ ಬಾತು ಪೋಡೆ ಜನ ಐ ಮೊಗದ ಸಾಲಂದವನು ಸರಿ ಮಾಡಿದನ ಇಂದು ಬದನೆ ಇಂದು ಬದನೆ ಇಂದು ಬದನೆ ಇಂದು ಬದನೆ ಇಂದು ಬದನೆ ತಂದು ತೂರೆ ತಂದು ತೂರೆ ತಂದು ತೂರೆ ಪಳೆ ಬಾತು ಪೋಡೆ ಜನ ಐ ಮೊಗದ ಸಾಲಂತವರು ಸರಿ ಮಾಡಿದನ ಇಂದು ಬದನೆ ಇಂದು ಬದನೆ ನೆಲ ದಾಳಿಗಳ ರಾಯನ ಕುಬರಿಗೊಲಿದು ನೆಲ ಕಲನೆ ನಿಸದೆ ನೆಲವದ ಬಿತ್ತು ನೆಲನ ಪಲಬೆಡೆ ನೆಲೆಯೊಳಾಂತನ ಪಚ್ಚವನ್ನೇ ತುಟ್ಟು ನೆಲಗಣ್ಣನ ಅಣುಗನ ಈ ಕಿಮಿಕವನ್ನ ತಂದು ತೋರೆ ತಂದು ತೋರೆ ನೆಲ ದಾಳಿಗಳ ರಾಯನ ಕುವರಿಗೆ ಬೊಲಿದು ನೆಲ ದಾಳಿಗಳ ರಾಯನ ಕುವರಿಗೆ ಬೊಲಿದು ನೆಲ ದಾಳಿಗಳ ರಾಯನ ಕುವರಿಗೊಲಿದು ನೆಲ ಕಲನೆ ನಿಸದೆ ನೆಲದೊಲವಿತ್ತು ನೆಲನ ಪಲವೆಡೆ ನೆಲೆಯೊಳಾಂತ ನೆಲಗಣ್ಣನ ಅಣುಗನ ಇಕ್ಕಿ ಮಿಕವನ ತಂದು ತೋರಿ ತಂದು ತೋರಿ 
ಇಂದುಬದನೆ 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 ತಂದು ತೋರಿ ಇಂದುಬದನೆ 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 ಗಮನಿ ಪಗರಿ ಪ್ರೇಮ ಪನಿ ದನಿ ದನಿ ದ ತಂದು ತೋರಿ ತಂದು ತೋರಿ ತಂದು ತೋರಿ ತಂದು ತೋರಿ ಮುಗಿಲ ಪಗೆಯ ನುಂಬವನ ಪಗೆಗಳಿಯ ಪಗೆಯಾಗಿ ಮುಗಿಲೇರಿದ ನಾಮಗನೊಡನೆ ಪಗೆಯಂತೆ ಸೆಣಸಿ ಮುಗಿಲ ಕಾದಿ ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಲ ಹೂವನೆ ಸೂಡಿ ಬಗೆಗೊಳಿಸುವನ ತಂದು ತೋರಿ ತಂದು ತೋರಿ ಮುಗಿಲ ಪಗೆಯ ನುಂಬವನ ಮುಗಿಲ ಪಗೆಯನು ಕುಂಬವನ ಪಗೆಗಳಿಯನ ಪಗೆಯಾಗಿ ಮುಗಿಲೇರಿದ ನಮ್ಮಗನೊಡನೆ ಪಗೆಯಂತೆ ಸೆಣಸಿ ಮುಗಿಲ ಖಾದಿಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಲ ಗುವನೆ ಸೂಡಿ ಬಗೆಗೊಳಿಸುವನ ತಂದು ತೋರಿ ತಂದು ತೋರಿ ತಂದು ತೋರಿ ಪಳೆ ಬಾತು ಪೊಡೆಯನು ಐ ಮೊಗದ ಸಾಲಂದವನು ಸರಿ ಮಾಡಿದನ ಇಂದು ಬದನೆ ಇಂದು ಬದನೆ ತಾವರೆಯಾಗದ ತಾವರೆಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಅರೆಯಾಗದ ತಾವು ಅರೆಯಾಗದ ತಾವರೆಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಾವರೆ ಜಲರಿ ತಾವರೆ ಮುಟ್ಟಿ ತನ್ನ ತಾವರೆ ಬನೆಯಳ ಎರೆಯನು ತಾವರೆಯುಳ್ಳ ತಾವರೆಗಿಯಲೊಲಿದ ಶಂಭುಲಿಂಗನ ತಂದು ತೋರಿ ತಾವು ಅರೆಯಾಗದ ತಾವರೆಯಾಗದ ತಾವರೆಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಾವರೆ ಎಲ್ಲರಿ ತಾವರೆ ಮುಟ್ಟಿ ತನ್ನ ತಾವರೆ ಮನೆಯಳ ಎರೆಯನು ತಾವರೆಯುಳ್ಳ ತಾವರೆಗಿಯಲೊಲಿದ ಶಂಭುಲಿಂಗನ ತಂದು ತೋರಿ ತಂದು ತೋರೆ ತಂದು ತೋರೆ ತಂದು ತೋರೆ ತಂದು ತೋರೆ ತಂದು ತೋರೆ ಇಂದು ಬದನೆ ಇಂದು ಬದನೆ ಇಂದು ಬದನೆ ಇಂದು ಬದನೆ ಇಂದು ಬದನೆ ತಂದು ತೋ ತಂದು ತೋರೆ ತಂದು ತೋ ತಂದು ತೋರೆ ಪಳೆ ಬಾತು ಪೋಡೆ ಜನ ಐ ಮೊಗದ ಸಾಲಂದವನು ಸರಿ ಮಾಡಿದನ ಇಂದು ಬದನೆ ಇಂದು ಬದನೆ ತಂದು ತೋರೆ ತಂದು ತೋರೆ ತಂದು ತೋರೆ ತಂದು ತೋರೆ ಆ ಪಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಂದು ತೋರೆ ಪಳೆವಾತು ಪಡೆಯನ ಐಮೊಗದ ಸಾಲಂದವನು ಸರಿ ಮಾಡಿದನ ಇಂದು ವದನೆ ಇಂದು ವದನೆ ಸಖಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಇಂದು ವದನೆ ತಂದು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಳೆವಾತು ಪಡೆಯನ ಐಮೊಗದ ಸಾಲಂದವನು ಸರಿ ಮಾಡಿದವನ ಪಳೆ ಮಾತು ಪಡೆಯ ಪಳೆವಾತು ಪಡೆಯ ಹಳೆಯ ಮಾತಿನ ಒಡೆಯ 
ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಹಳೆಯ ಮಾತು ಅವನದು ಅವನ ಕೈಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ವೇದಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇದಗಳು ಮೊದಲಿನ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಳೆ ಮಾತು ಆ ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಮಾತುಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ವೇದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದವನು ಯಾರು ಹಳೆ ವಾತು ಒಡೆಯನ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಐ ಮೊಗದ ಮೊದಲು ಐದು ತಲೆ ಇತ್ತಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲಂದವನು ಆ ಬೆಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐದು ತಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ತಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದ ಐದು ಇದ್ದದನ್ನು ಬೆಸ ಇದ್ದದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದ ಅಂಥ ಶಿವನ ತಂದು ತೋರಿಸು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ತುಂಬ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ ಅವನು ಏನು ತಕರಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಕತೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪೆನ್ ಇದೆ ಪೈಸೆ ಬಿದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದಲ್ಲ ಆವಾಗ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಬಂತು ಆ ಕೊಳೆಯಿಂದೇ ಇಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದರು ಮಧು ಕೈಟಭ ಅಂತ ಬಂದರು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಬಂತು ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಹಂಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಅವ್ರನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ವಿಷ್ಣು ದೊಡ್ಡವನು ಬ್ರಹ್ಮ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಬಂತು ನಾನು ನಾನು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿವ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಥೆಗಳು ಶಿವ ಬಂದಂತೆ ಬಂದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಂದೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲಪ್ಪ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಶಿವ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಅವನ ಅಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂದಾಗ ಶಿವ ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಲೆ ಐದು ತಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಇಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಐದನೇ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಇಳಿಸಿದಂಥ ಶಿವ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಹಳೆ ಮಾತು ಒಡೆಯ ಹಳೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಐ ಮೊಗದ ಐದು ತಲೆ ಇತ್ತವನಿಗೆ ಸಾಲಂದವನು ಬೆಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿದನು ಆ ಬೆಸವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ತಲೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಮಾಡಿದಂಥವನು ಆ ಶಿವನನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸೆ ಎಂದು ಅದನೆ ಅಂತ ಪಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಬೇಕದನ್ನು ನೆಲದಾಳಿಗಳ ರಾಯನ ಕುವರಿಗೊಲಿದು ನೆಲಗಳ ನೆನಿಸದೆ ನೆಲದೊಲವಿತ್ತು ನೆಲನ ಪಲವೆಡೆ ನೆಲೆಯೊಳಾಂತನ ಪಚ್ಚವನೆ ತೋಟು ನೆಲಗಣ್ಣನ ಅಣುಗನ ಇಕ್ಕಿಮಿ ಕವನ ತಂದು ತೋರಿ ತಂದು ತೋರಿ ನೆಲದಾಳಿಗಳ ರಾಯನ ನೆಲದಾಳಿಗಳ ರಾಯನ ಕುವರಿಗೆ ಒಲಿದು ನೆಲಕಲ ನೆನಿಸದೆ ನೆಲದೊಲಬಿತ್ತು ನೆಲನ ಪಲವೆಡೆ ನೆಲೆಯೊಳಾಂತನ ಪಚ್ಚವನೆ ತೋತು ನೆಲಗಣ್ಣನ ಅಣುಗನ ಇಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಕವನ ತಂದು ತೋಲಿ ಪಳೆ ಬಾತು ಪೊಡೆಯನ ಐಮೊಗದ ಸಾಲಂದವನು ಸರಿ ಮಾಡಿದನ ಇಂದು ಬದನೆ ಇಂದು ಬದನೆ ತುಂಬ ಚಂದದ ಕತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೆಲದಾಳಿಗಳ ರಾಯನ ಕುವರಿಗೆ ಒಲಿದು ನೆಲಕಲ ನೆನಿಸದೆ ನೆಲದ ಒಲವಿತ್ತು ನೆಲನ ಪಲವೆಡೆ ನೆಲೆಯೋಳ ಅಂತನ ಪಚ್ಚವನೆ ತೊಟ್ಟು ನೆಲೆಗಣ್ಣ ನಣುಗನ ನಿಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಕವನ ಅಂತ ಮಾತು ನೆಲದಾಳಿಗಳ ರಾಯನ ನೆಲದಾಳಿಗಳು ಅಂದರೆ ಪರ್ವತಗಳು ನೆಲದ ಆಳಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ವತಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪರ್ವತರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಪರ್ವತಗಳ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲುಗಳ ಅಥವಾ ಭೂಧರ ಮಹಾರಾಜನ ಅಥವಾ ಹಿಮವಂತನ ಮಗಳು ಹಿಮವಂತನ ಮಗಳು ನೆ
ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಂತಹವನಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಲಸರ್ಪಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಪಚ್ಚವನೇ ತೊಟ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಸರ್ಪಗಳನ್ನೇ ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನೇನು ಕಮ್ಮಿನ ನೆಲದಾಳಿಗಳ ಕುವರಿ ನಿಜ ದೊಡ್ಡವಳು ಆ ರಾಜನ ಮಗಳು ಗಿರಿಜೆ ಆಕೆಗೆ ಹೊರ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅಂತಂದರೆ ಜಿಪುಣತನ ಇಲ್ಲ ನೆಲಕಲ ನೆನೆಸದೆ ಜಗದ್ ಒಲವಿತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನೆಲನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಳಿಯಾಂತನ ಪಚ್ಚವನೆ ತೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಅವನ ಶೌರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ನೆಲಗಣ್ಣ ನಣುಗನ ನಿಕ್ಕಿ ಮೆಕ್ಕವನ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಪದ ಇದು ನೆಲಗಣ್ಣ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಪದ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರೆದಂಥ ಪದ ಅದು ನೆಲಗಣ್ಣ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೂರ್ಯ ನೆಲಗಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಣುಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ ಸೂರ್ಯನ ಮಗ ಯಮ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕೋ ನವ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಕ್ಕೋ ನಮ ಆದ್ರೆ ಅಣುಗನ ನಿಕ್ಕಿ ಅವನನ್ನು ಇಕ್ಕಿ ಅವನು ಕೊಂದು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಕವನು ಅವನು ಬಿಟ್ಟಿದಾನ ಯಮನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಮನನ್ನು ಇಕ್ಕಿದವನು ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೌ ಎಂತ ಶೌರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಶಿವಂದು ನೋಡಿ ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಮಗ್ರ ಇನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಶಿವನು ಸಮಗ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಪ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳು ಆ ಹಿಮವಂತನ ಮಗಳು ಗಿರಿಜೆ ಆಕೆಗೆ ಒಲಿದಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲು ಒಲಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಿಪುಣ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಹೇಗೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಂತರ ಅವನ ಆಭರಣಗಳು ಎಂಥದ್ದು ಶೌರ್ಯ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಹೊತ್ತಂತಹ ಸರ್ಪಗಳು ಅವನಿಗೆ ಆಭರಣ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಯಮನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಕತೆ ಮೃಕಂಡು ಅಂತ ರಾಜ ಮರುಧ್ವತಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ಹಂಡತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಶಿವನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಶಿವ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿನಗೆ ಎರಡು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರಸ್ಗೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಬದುಕುವಂಥ ಮಗ ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತಾಗಿ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಮಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ ಆದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಮಗ ಬೇಕು ಅಂದು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶಿವ ಹೂ ಅಂದ ಮಾರ್ಕಂಡೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಸಾಧ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದು ಆದರೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಚ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ ಆದರೆ ಮಗು ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಮಗು ಬೆಳೆದ ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಖ ಕುಂಚಿತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಾಕುಂಚ ಕುಂಚಿತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ದುಃಖ ಕಾಣಿಸ್ತು ಮಗ ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿ ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಮ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಯಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಶಿವನ ಕರುಣೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕಥೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಯಮ್ಮ ಪಾಪ ತನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದವನು ಆ ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಬಂದು ಪಾಶ ಹಾಕಿದ ಪಾಶ ಹಾಕಿದಾಗ ಇವನು ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದೇನಾಯಿತು ಪಾಶ ಅವನಿಗೂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನಿಗೂ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಬಿತ್ತು ತಕ್ಷಕಾಯ ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅದು ಇಬ್ಬರು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಯಮ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳ್ದ ಆಗ ತಕ್ಷ ಶಿವ ಬಂದು ನನ್ನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವನು ನೀನು ಹೇಗೆ 
ಮುಗಿಲ ಕಾದಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಲ ಹೂವನೆ ಸೂಡಿ ಬಗೆಗೊಳಿಸುವನ ತಂದು ತೋರಿ ಪಳೆ ಬಾತು ಪೊಡೆಯನ್ನ ಐ ಮೊಗದ ಸಾಲ ಅಂದವನು ಸರಿ ಮಾಡಿದನ ಇಂದು ಬದನೆ ಇಂದು ಬದನೆ ಇದು ಬಹಳ ಚಮತ್ಕಾರಿಕವಾದಂತಹ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಚಮತ್ಕಾರಿಕವಾದ ಮಾತು ಇದು ಮುಗಿಲ ಪಗೆಯ ನುಂಬವನ ಪಗೆಗಳಿಯನ ಪಗೆಯಾಗಿ ಮುಗಿಲೇರಿದನ ಮಗನೊಡನೆ ಪಗೆಯಂತೆ ಸೆಣಸಿ ಮುಗಿಲ ಹಾದಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಲ ಹೂವನ್ನೆ ಸೂಡಿ ಬಗೆಗೊಳಿಸುವವನ ಅಂತ ಏನೋ ತಿರ್ಗಾ ಮುರ್ಗ ಅದನ್ನೇ ಓದಿದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಬದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಮಾತುಗಳು ಭಾಳ ಚೆಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮುಗಿಲ ಪಗೆ ಮುಗಿಲಿಗೆ ವೈರಿ ಆದವನು ನಮಗೆ ಆಕಾಶ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅತ್ಯಂತ ನಿರಭ್ರವಾದ ಆಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲೋ ಮೇಲೊಂಚೂರು ನೀಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಕಾಶ ಗಮನಿಸೋದು ಮೋಡ ಇದ್ದಾಗ ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆಕಾಶದ ದೃಷ್ಟಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಮೋಡಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಮೋಡ ಹರಿದಾಡ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮುಗಿಲ ಪಗೆ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಹಗೆಯಾದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಈ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋನು ಗಾಳಿ ವಾಯು ಮುಗಿಲಿಗೆ ಹಗೆಯಾದವನು ಗಾಳಿ ವಾಯು ಆ ಹಗೆಯ ನುಂಬವನ ಈ ಗಾಳಿ ಉಂಬವನು ಯಾರು ಸರ್ಪ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಹು ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಆ ಸರ್ಪ ಅಥವಾ ರಾಹು ಆ ಮುಗಿಲ ಹಗೆಯೇ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಹಗೆಯಾದವನು ವಾಯು ಆ ವಾಯುವನ್ನು ಉಂಬವನು ಸರ್ಪ ಅಥವಾ ರಾಹು ರಾಹುವಿನ ಹಗೆ ಯಾರು ಚಂದ್ರ ರಾಹುವಿಗೆ ಹಗೆ ಆದವನು ವೈರಿ ಆದವನು ಚಂದ್ರ ಚ ಕಾಯ್ಕ ಕೂತಿದ್ದಂತಾನೆ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ ರಾಹು ರಾಹು ಗ್ರಹಣ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ವೈರಿ ಆದಂಥವನು ಅವನು ರಾಹು ಅದರಿಂದ ರಾಹುವಿನಿಗೆ ವೈರಿ ಆದವನು ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಳಿಯ ಕಾಮ ಮನ್ಮಥ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಮನ್ಮಥ ಆ ಮನ್ಮಥ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಮನ್ಮಥನ ವೈರಿಯಾಗಿ ಮನ್ಮಥನ ವೈರಿ ಅಲ್ವಾ ಶಿವ ಮನ್ಮಥನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂಥವನು ವೈರಿಯಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟು ವೈರಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ ಮುಗಿಲೇರಿದನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥವನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂದ್ರ ಆ ಇಂದ್ರನ ಮಗನೊಡನೆ ಇಂದ್ರನ ಮಗ ಅರ್ಜುನ ಅವನೊಡನೆ ಹಗೆಯಂತೆ ಸೆಣಸಿ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವೇ ಅವನು ವೈರಿಯಂತೆ ಅವನೊಡನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮುಗಿಲ ಹ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಪನೆಯಪ್ಪ ಇದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಕವಿ ಸಮಯ ಅಂತ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಮೃತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮಾತು ಮುಗಿಲ ಹಾದಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಮುಗಿಲ ಹಾದಿ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಗಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಎಳೆದು ಬರುವಂಥ ದೇವಗಂಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ದೇವಗಂಗೆ ಎಳೆದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂಥದ್ದು ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಗಂಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕದನ್ನು ಶಿವ ವ್ಯೋಮಕೇಶನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಇಡೀ ಆಕಾಶವೇ ತಲೆಯಾಗಿ ಕೇಶವನ್ನು ಹರಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವ್ಯೋಮಕೇಶನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಅದನ್ನು ಅಂಥವನು ಯಾರನ್ನ ಇಂದ್ರನ ಮಗನನ್ನು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಹೋರಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅಂತೆ ಸೆಣಸಿ ಮುಗಿಲ ಹಾದಿಗೆ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಆಕಾಶದ ಬರುವಂಥ ದೇವಗಂಗೆಗೆ ಹಾದಿಗಟ್ಟಿ ವ್ಯೋಮಕೇಶನಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಗಿಲ ಹೂವು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದದ ಮಾತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೂವು ಯಾವುದು ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆಕಾಶದ ಹೂವು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಗಿಲ ಹೂವು ಪಕ್ಷಿ ಕನ್ನಡದ ಮಾತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲ ಹೂವು ಅಂತ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ರು ಹೊಸ ಕವಿಗಳು ಕರೆದದ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು
ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಸೆಣಸಿ ಹಗೆಯಂತೆ ಸೆಣಸಿ ವೈರಿಯಂತೆ ಸೆಣಸಿ ಅಲ್ಲೆಷ್ಟು ಮಾತಿಗೆ ನಗುತ್ತ ಹಗೆಯಾಗಿ ಸೆಣಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹಗೆಯಂತೆ ಸೆಣಸಿ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಹೋರಾಡದ ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಂತೆ ಸೆಣಸಿ ಆ ಮುಗಿಲ ಹಾದಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಆಕಾಶ ಅಥವಾ ದೇವಗಂಗೆಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯೋಮಕೇಶನಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮುಗಿಲ ಹೂವನ್ನೇ ತನ್ನ ಆಭರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನೋಹರವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಶಿವ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ತೋರಿಸೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ತಾವರೆಯಾಗದೆಯಾಗದೆಯಾಗದೆಯಾಗದೆಯಾಗದೆಯಾಗದೆಯಾಗದೆಯಾಗದೆಯಾಗದೆಯಾಗದೆಯ
ತಾವರೆವನೆ ಒನೆಯಳ ಅರೆಯನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ತಾವರೆ ಒನೆಯ ತಾವರೆ ಒನೆಯಳ ಅರೆಯನು ಕಮಲಾಲಯ ಮನೆ ಯಾರ್ದು ಕಮಲೆ ಮನೆಯದು ಕಮಲಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಮಲಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವಳ ಅರೆಯ ಆಕೆ ಗಂಡ ಕಮಲಾಲಯ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಗಂಡ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ತಾವರೆಯುಳ್ಳ ತಾವರೆಗೆ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಬಿತ್ತದ ಕೊರತೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ತಾವರೆ ಗಂಡನ್ನೇ ಕಿತ್ತಿಡಲು ಒಲಿದ ತನ್ನ ತಾವರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಭಗವಂತ ಒಲಿದ ತಾವರೆ ಗೀಯಲು ಒಲಿದ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತಾವು ಅರೆಯ ಆಗದ ತಾವರೆಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಾವಿರ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ತಾವರೆಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಾವರೆ ಎಲರಿ ತಾ ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆ ತಾವರೆ ಮುಟ್ಟಿ ತನ್ನ ತಾವರೆ ಮನೆ ಒನೆಯಳ ಮನೆಯಳ ಎರೆಯನು ಆ ತಾವರೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಮಲಾಲಯ ಆದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಗಂಡ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ತಾವರೆಯುಳ್ಳ ತಾವರೆ ಗೀಯಲು ಆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಮಲವಾದಂಥ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಲಿದಂಥ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶಾಂತಾನಿಂದರು ಶಾಂತಾನಂದರು ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ ವಿರಚಿತ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಾವಳಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಮಾತಿದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಡೆಯನಾದ ವಿಷ್ಣು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಸಾವಿರ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಏರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಮಲ ಸದೃಶವಾದ ನೇತ್ರವನ್ನು ಹೃದಯವೆಂಬ ಕಮಲ ಅರಳೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕರಕಮಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಶಿವನ ಶರಣ ಕ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಶಂಭುಲಿಂಗನನ್ನು ತೋರಿಸು ಸಖಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಏನು ಭಾವಪ್ರಧಾನವಾದಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಆ ಶಂಭುಲಿಂಗನನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಶಿವಕಾರುಣ್ಯವನ